অবশেষে আপনার দেখা পেয়ে গেলাম এবং আপনার কিচেনে আসার সুযোগটাও হয়ে গেল আমার হ্যাঁ না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কেমন যাচ্ছে তোমাদের সব কিছু এই তো চলছে আমি যতটুকু জানি আপনি অনেক ব্যস্ত থাকেন আর এত ব্যস্ততার পরেও পুরো রান্নাঘর এমনভাবে পরিপাটি রেখেছেন সেটা কিভাবে সম্ভব আর আপনার রান্নাঘরের রহস্যটা কি কিভাবে আপনি রান্নাঘর ম্যানেজ করেন আসলে বৃষ্টি ম্যানেজ তো করতেই হয় কারণ সংসার করতে গেলে কিচেন ম্যানেজ করতে হবে কিচেন দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আসলে আমাদের বাসায় তো আমার যেহেতু কেবল বাচ্চা হয়েছে আমি এখন ম্যাটার্নিটি লিভে তো আমার একটা বড় বাচ্চা আছে মানে বড় বাচ্চা মিন সিক্স ইয়ার্স অ্যান্ড এখন জাস্ট সিক্স মান্থসের আরেকজন হয়েছে তো একদম নতুন রুটিন স্টার্ট হয়েছে কিন্তু তারপর আমি মানে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আমি মাথায় রেখেছি আমার কিচেন সবসময় পরিপাটি থাকতে হবে বিকজ আমার না নিজেরই মানে মাথা মেজাজ খারাপ হয়ে যায় যদি মেসি কিছু হয়ে থাকে আমি নিজে খুব অর্গানাইজ তো সো আমি চেষ্টা করি একদম মিনিমালিস্টিক জিনিস রাখতে তো এই কারণে দেখবা যে আমার এখানে কোনো কিছু নাই সব কিছু ভিতরে সেট করা রান্না করব তারপর আবার সব কিছু থেকে যাবে বিকজ আমি যদি বাইরে থেকে আসি ইনফ্যাক্ট আমি যদি বেডরুম থেকেও বের হই আমি যেন এখানে এক গাদা থালা বাসন না দেখি তারপর আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় সো দ্যাটস হোয়াই সব কিছু যেন সিস্টেমে চলে এই কারণে আমার আমার কিচেনটা যদি আমি তোমাকে দেখাই আমার এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড স্কোয়ার ফিটের মতো আচ্ছা তো আমি চিন্তা করেছি যে কতখানি খালি রাখা যায় বিকজ অ্যাজ অ্যাজ আই সেইড আমার সব কিছু মিনিমালিস্টিক দরকার মানে এক গাদা শো পিস ওর এক গাদা জিনিসপত্র আমার দরকার নাই হ্যাঁ যেরকম আমার একটা কাউন্টার টেবিলও দরকার আমার একটা ডাইনিং টেবিলও দরকার হ্যাঁ তো ডাইনিং টেবিলটা ফোল করে একদম ভিতরে ঢুকানো যায় এটা আমি তোমাকে পরে দেখা হয়েছে আমি তোমাকে আমার কিচেনের ফার্স্ট পোর্শন থেকে দেখাই ফার্স্ট অফ অল আমি এটা আমি ডিসাইডেড আমি ডুয়াল ফ্রিজ কিনবো সো এই কারণে আমি একদম ফ্রিজের সাথে মাপ করে আমার এই পোর্শনটা আমি ডিজাইন করেছি আর্কিটেকচার একদম মাথায় ছিল ফার্স্ট আমার ফ্রিজ স্টার্ট হবে ইট হ্যাজ টু বি ব্ল্যাক বিকজ আমার কনসেপ্ট হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমার বাসায় কনসেপ্ট হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বিকজ আমি একদমই হোয়াইট লাইক করি অ্যান্ড আদারওয়াইজ ব্ল্যাক আমি আমি ড্রেসও পরে আছি অ্যাকচুয়ালি মনোক্রমিক জিনিস আমার আমাকে অলওয়েজ খুব অ্যাট্রাক্ট করে তার মানে ক্যাবিনেট করার আগেই চিন্তা ছিল যে বড় একটা ফ্রিজ থাকবে এক্সাক্টলি ডুয়াল ডোর সো তারপর হচ্ছে এইভাবে করে আমার ফ্রিজটা এই জায়গাটা এই পোর্শনটা আমি এইভাবে করি সেট করার পর দেন আই নিড আ প্যানিট্রি সো প্যানেট্রি আমার লাগবে এখন প্যানেট্রিটা আমি এমনভাবে করেছি আমার তো জায়গাও আমি না শর্টেজ আছে সো আমার জায়গাটা সেভাবে করেছে আমি ইউটিলাইজ দিস ইজ মাই প্যানেট্রি সো এর মধ্যেই আমার পুরো সংসার বলতে পারো বাচ্চার দুধ থেকে শুরু করে এক একটা পোর্শন আমি এক এক ভাবে যেরকম এখানে আমি অনেক ধরনের গ্রোসারিজ রেখেছি যেরকম অনেক সময় দেখা যায় হানি তার থেকে গ্রোসারিজ মিনস অনেক ধরনের কিচেন টয়লেটরিজ অনেক কিছু রাখা আছে সেকেন্ড পোর্শনটাতে দেখা যায় ওটস অ্যান্ড অনেক ধরনের ছোটোখাটো ছোটোখাটো স্ন্যাক্স মানচিজ এগুলো রাখা আছে কফি টফি মিল্ক সব কিছু নুডলস বিস্কিট কুকিজ সব কিছু এখানে স্ন্যাক্স বাচ্চা ফুল বাচ্চাদের মানে এটা দোকান আমার প্যারেন্টি আর নিচে হচ্ছে অলওয়েজ টয়লেট পেপার টিসু সব কিছু একটা বড় ধরনের স্টোরেজ হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে আমার বলতে পারি যে এটা আমার সংসার এই প্যানেট্রি আফটার দিস প্যানেটি দেন হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ তো লাগবে আমাদের দেশে আমরা যেই পরিমাণ মাছ মাংস খাই আমরা স্টোর করে রাখি তো এই পোর্শনটা আমি রেখে দিয়েছিলাম আমার ডিপ ফ্রিজের জন্য এমনভাবে আমি শোকেজটা করেছি যেন ডিপ ফ্রিজের এটা খুললে ঠিক টাই টাই যেন জায়গা হয় আচ্ছা আচ্ছা তো সেই মেজারমেন্ট নিয়েই আমি তারপর হচ্ছে আমার এই শোকেজটা করেছে নাহলে এটা আমি আরো বড় করতে পারতাম বাট আই আমার আই নো দ্যাট আই নিড আপনার চিন্তা ভাবনা ছিল কিভাবে কি এক্সাক্টলি এটা এখানে যেরকম একটু একটু স্মৃতি মাখা ব্যাপার আছে এই সেটটা অ্যাকচুয়ালি আমার বাবার দাও আমার বাবার বিয়ের আমলের আসলে সো ওইটাই হ্যাঁ সো দ্যাটস হোয়াই এটা একটু এক্সক্লুসিভ ভাবে আমি এখানে স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি আমি অ্যাকচুয়ালি এটা ইউজ করি না ইউজ করার জন্য আরও অনেক কিছু আছে বাট এটা আমি রেখে দিয়েছি এভাবে করে আবার এখানে একটা আছে হচ্ছে পিতলের ছোট্ট একটা হারিয়ে পড়েছে মানুষগুলোই তো আসলে 
सयाबीन तेल कैनलाल देखने अलिव अएल खाई जो डिम भाजा परोटा हाबीजाबी स्पेशल हजबैंड क्षेत्र मैं सब क्षेत्र तक अलिव अएल डिम भाजा एवरीडे अलिव अएल छाड़ा होना बेसिक रानना टानना कैनला अएल करब कम तेल खावाते तो फ्रेच फ्राई सोमोचा एगो जो सो एयर फ्रायर हमारे लागे एक कारण एखे दुईटा बक्स डिटार्मिनेशन तो करफल बनाए ना पैनकेक बनाए सो एखे वाफल मेकार टोस्टर सैंडविच ग्रिल आ तो ये हमार माइक्रोवेन जेखने केक और ग्रिल और पिज्जा एवरिथिंग सब किस एखे रेखे सो यो रेखे जेखने बेसिकाली और हमारे बाच्चा कूक करी सिंक पीछे पार्ट खूब इंटरेस्टिंग खूब सुंदर ये कार माथा छो अपन ही देखा तेम जस्ट हाथ टा धोर जो करी थाला बसन सबकिछने तुम्हें देखो छोट जैसे फिल्टर जस्ट पानी मैं जिसमेंटर रखीना डिपेंडेंट 
সো যার কারণে হলুদ মরিচ হাবি জাবি মশলা জিরা ধনিয়া যত ধরনের মশলা আমরা খাই সেটার জন্য আমার এই ছোট্ট কিচেনটা সো এখানে থালা বাসন সবকিছু যা মাজা সবকিছু যেহেতু জায়গাটাতে ছোট আমি উপরে এখানেও ক্যাবিনেট রেখেছি অ্যান্ড অনেক ভালো হুড আমার দুইটা কিচেনেই খুব ভালো হুড এক্সাস্টার রেখেছি অ্যান্ড ফুল হোয়াইট আমি এখানে রেখেছি যেহেতু মানে অ্যাজ আই সাইড আমার সব কিছু হোয়াইটই পছন্দ সো এখানেই আমার ওভেন ব্লেন্ডার হাবি জাবি বেসিক রান্নার স্টোরেজ এখানেই হয় বুঝছো তো এটাই হচ্ছে কাহিনী এই জন্য আমার দেখা যায় যে ছোট একটা কিচেন রাখতে হয়েছে কারণ এত বেশি স্পাইসেস তো বাইরে করলে পুরো তেল চিটে চলে যাবে যদিও আমি হুড রাখি তাই সারা রুমে চলে যাবে সো এই জন্য এরপর তোমাকে আমি এই কিচেনে এখানে নিয়ে আসতে পারি এখানে হচ্ছে আমার সব কাটলারিজের জন্য শোকেস করা আছে ড্রয়ারে অ্যান্ড আমার গ্লাস প্রচুর গ্লাস লাগে আসলে এটা আবার একটা মানে ভালো লাগে অনেক কালেকশন রাখতে অ্যান্ড তারপর হচ্ছে তোমাকে আমি যখন শুরুতেই বলছিলাম যে একটা ম্যাজিক আছে বেসিক্যালি আমি আমার কাউন্টার টেবিলও লাগে আমার ডাইনিং টেবিলও লাগে সো এই কারণে ডাইনিং টেবিলটা আমি যেটা হয় যে আমি চাইলে এটা ফোল্ড করে পুরোটা ভেতরে ঢুকা দিতে পারি আমি হেল্প করি তাহলে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো এটাও যদি আমি উঠাই দিই তখন দেখা যায় যে আমি পুরোটা এখানে ওপেন পুরোটাই আর কি আমি ক্লোজ করে ফেলতে পারি ইউজুয়ালি দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় উইকেন্ডে কখনো এখানে খাই কখনো বারান্দায় খাই কখনো কাউন্টার টেবিলে খাই হয় না একটু ভেরিয়েশন ভালো লাগে তো পুরাটাই আমার তখন লাগবে না কষ্ট করা তো পুরাটাই ঢুকে যায় আমার তখন চেয়ারগুলো আমি যদি সরাই ফেলে এই জায়গাটা তখন দেখা যায় অনেক খেলতে টেলতে পারে আবার যখন ডাইনিং দরকার হয় ইউজুয়ালি গেস্ট আসলে কিংবা বাচ্চাদের বসে খাওয়ায় তো তখন আবার পুরাটা দেখা যায় যে আমি डाइनिंगाइनिंग তো এইখান থেকে আর কি আমরা ডিসকাস করে তারপর প্ল্যানিংটা বের করি আচ্ছা আমি খুব ব্লেসড আমার বাচ্চারাও খুবই ব্লেস দেখা যায় যে আমার আম্মু আমার পাশে থাকে আমার মাওনি মানে আমার শাশুড়ি উনিও দেখা যায় চারতালে থাকে সো আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি আমরা মানে এভরিডে আমরা ফুল ফ্যামিলি মিট আপ করি চা খাই কখনো এখানে কখনো চারতালে তো আমার সৌভাগ্য হয়ে গেল যে আপনার দুই মাকে দেখা হ্যাঁ আমার দুই মাকে আমি আজকে নিয়ে আসবো আমার হাজব্যান্ডকেও বাসায় রেখেছি তো সবাই মিলে আমরা কফি খাই তো এই কারণে দেখা যায় যে কখনো এখানে কখনো টেবিলে বারান্দায় সবখানে দেখা যায় যে একসাথে মানে আপনারা যখন নতুন কিচেন পেয়েছেন সেই সময়কার কিচেনটা কেমন ছিল বা তখনকার অভিজ্ঞতা কি রান্না করতে ভীষণ পছন্দ করি ভীষণ পছন্দ করি আমি অনেক রান্না প্রশিক্ষণ দিতে আমি নতুন কাজে আমার রান্নাঘর সবসময় এবং খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি কিন্তু কনফিউজ আসলে কোনটা আপনার মা এবং কোনটা শাশুড়ি মা এটা হচ্ছে আমার মা মানে শাশুড়ি আর এটা হচ্ছে আমার মা আচ্ছা তার মানে ভরা আশীর্বাদে ভর্তি ভাত বাড়ি হ্যাঁ বললো আই এম ব্লেসড আমি ব্লেসড আমার বাচ্চারা ব্লেসড মাশাআল্লাহ যে সবসময় নানি দাদি সবাইকে একসাথে পাই আচ্ছা তাহলে কার কাছ থেকে কোন রান্নাটা শেখা হয়েছে রান্না তো কফি রান্না হচ্ছে অনেস্টলি স্পিকিং বিয়ের আগে আমি কিছুই রান্না করিনি আম্মুকে দেখতাম কিন্তু একদমই আমি কোনো রান্নাঘরেও আমি কখনো যাইনি তো বিয়ের পর আমার বিয়ে এটা তো তেরো বছর হচ্ছে কোথায় না হ্যাঁ থার্টিন ইয়ার্স 
সো বিয়ের পর এসে প্রথম আমি নুডলস রান্না করা শিখেছি আচ্ছা কাজ থেকে নুডলস তো দেখে মাওনির কাজ থেকে দেখে তো তারপর হচ্ছে এখন আমার যেরকম রান্নাতে অনেক বেশি প্যাশনেট এখন আমার রান্না করতে অসম্ভব ভালো লাগে তো হ্যাঁ রান্না যদি বলি কার কাছ থেকে কি শিখেছি আম্মুর কাছ থেকে শিখেছি হচ্ছে বেসিক যে সবজি বেসিক রান্না আম্মু একটা করে পালং শাক আর মাওনির কাছ কাছ থেকে হচ্ছে সব রিচ ফুড হোল চিকেন রান্না করা তারপর হোল ফিশ করা হ্যাঁ তারপর খাসির রান করা হ্যাঁ এগুলো যেটা কিভাবে সেটা যেমন আমি তো আমার মাকে অনেক জ্বালাইতাম এটা কিভাবে দিচ্ছ তোমারটা কেন স্বাদ হয় আমারটা স্বাদ হচ্ছে না কেন আচ্ছা আপুর কাছ থেকে শুনলাম যে আপনিও রান্না করেন আপুর কোনটা পছন্দ ভাইয়ার হাতে ইন্দুর ল্যান্ড চপ হচ্ছে এক্সিলেন্ট ও আমাদের এভরি কোরবানি যে দেখা যায় যে ওর জন্য আমি ল্যান্ড চপ আলাদা করে পিস করে করাই অ্যান্ড ও মেরিনেট করে ওর জন্য স্পেশাল চুলা ও ল্যান্ড চপ করে খাওয়াবো এবার এটা আসলে খাওয়ানো হয় নি দিন রাখা রাখা আছে এবার এটা করতে হবে সো ও হচ্ছে ল্যান্ড চপ করাই তারপর একদিন বিয়ের পর আমাকে একদিন মুরগির মাংস রান্না করে খাওয়া খাওয়াছিল না হ্যাঁ তোমার কি পছন্দ মায়ের হাতের বিয়ে ভাত ভাতের সাথে আর কি দুষ্টমি করতে হবে কিন্তু এখানে জিজ্ঞেস করলে তখন তার অনেক আপু আপনার কিচেনে এসে আমার খুবই ভালো লেগেছে আপনার সাথে কথা বলে এবং আপনার কিচেনের অভিজ্ঞতা আমার সাথে শেয়ার করেছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা আপনি আপনার দুই মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়েছেন পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সেটার জন্য ধন্যবাদ এবং ভাইয়াকেও পেয়েছি তার সাথে থ্যাংক ইউ সো মাছ